ഓക്കെ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കലാകാരൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനിയേച്ചർ ബോട്ടിലാട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പ് പീസായിട്ട് വീട്ടിൽ മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബോട്ടിലാട്ട് നമുക്ക് കീ ചെയിൻ പോലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുനടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മിനിയേച്ചർ ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് നടക്കാം ഒരു കീ ചെയിൻ പോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കപ്പലാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മതി ഈ കാണുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പഴയ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഇട്ടാൽ അത്ര വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്ത് അതൊരു പേപ്പറിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കുപ്പീൻ്റെ അകത്ത് എന്തോരം സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുപ്പീൻ്റെ അടിയിൽ എന്തോരം സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ ലൈനിൻ്റെ അകത്ത് വേണം നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈസിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷിപ്പിൻ്റെ സൈസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് കുപ്പിയാണ് എടുക്കണേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പണി തുടങ്ങാനായിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു മൾട്ടിവുഡാണ് ഈ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അതിൽ വരച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉള്ള ക്രാഫ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലൊരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല അത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ മൾട്ടിവുഡോ കാർഡ് ബോഡിന്നോ ഒരു ബിൽഡിങ് കട്ട് ഇതിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫെവി കുക്ക് എന്തോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടേക്കുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ ഷിപ്പുകളിലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊടിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു കോല് പോലെ സാധനം ഉണ്ടാകും അതിന് നമ്മളൊരു ഈർക്കൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഈർക്കൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലായിട്ട് ആൾക്കാരൊന്നും താഴ്ത്തോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ ഒരു മതിൽ പോലെ കമ്പി കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടൈറ്റാനിക്ക് ജാക്കും റോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ വിരിച്ച് നിൽക്കണ ഒരു ഡക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു എന്താ പറയുക ഡക്കാ ഓ ഐറ്റം ആ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു സ്ട്രിപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പണ്ടത്തെ മോഡൽ ബോട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കത്തിയോ ബ്ലേഡോ നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വുഡിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം പണ്ടത്തെ ബോട്ടുകളൊക്കെ എപ്പോഴും വുഡൊക്കെ വെച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ബോട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ ബോട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതാ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പായൊക്കെ കെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കണ ഇത് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സാധാ നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച കമ്പിയും ആ ഫ്രണ്ടിലെ കോലും ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ കയറുകളൊക്കെ കെട്ടിണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഷേപ്പിൽ ഒരു കയർ കെട്ടിയെടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിതുപോലെ കയറൊക്കെ ചുറ്റി കെട്ടി എടുക്കാം അത് ഞാനിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ഒരു പായ് വഞ്ചി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പായ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പായ് അതിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ വെട്ടിയെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലുള്ള പേപ്പർ വെട്ടിയെടുത്ത് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ബോട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്
കുപ്പീൻ്റെ അകത്തൊരു കടൽ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുപ്പീൻ്റെ ബോട്ട് അടിഭാഗം മുങ്ങുന്നവരെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ട് മുങ്ങരുത് ബോട്ടിൻ്റെ തൊട്ട് അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അത്ര വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതുപോലെ ഇത് വർക്കാവുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ കുപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പലുണ്ടാക്കാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രൈ നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിന് ഒരു ചെറിയ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കലാണ് ആ വെള്ളത്തിന് ചെറുതായിട്ട് മുടിച്ച് ഇതേപോലെ കലക്കി കൊടുത്ത വെള്ളത്തിന് ചെറിയൊരു ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും വെള്ളം ഇതേപോലെ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ബാക്കി സൈഡിലായ ചെറിയ പെയിൻറ്റുകളെല്ലാം ഇതേപോലെ തുടച്ച് കളയണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണയില്ലേ വേറെ എണ്ണ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ എണ്ണകളിലും ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ ആകുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരഷൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇതുപോലെ പയ്യ പൊങ്ങിയൊക്കെ വരും അത് നമ്മൾ പയ്യ താഴ്ത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് പയ്യെ ഷേക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുപ്പിയിലെ കപ്പൽ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കീച്ചേനായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സാധനമാണ് ഒരു മൈക്രോ ആർട്ട് വർക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ചാനൽ മുമ്പോട്ട് ഉണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ കലാകാരൻ സൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ക്രിയേറ്